大家好，欢迎来到快听 FM， 在这里您可以听到每本书的精华内容解读，让您在三十分钟内读懂一本书，让您轻轻松松遨游在书的海洋里。祝大家每天都能享受愉快的听书时光。今天为您介绍的这本书是让你的时间多一倍。旨在让您的时间变得更加宝贵。或许您会质疑，又是一本关于时间管理的书。实际上，如今时间管理的概念已经为很多人所熟知，只需在网上简单搜索，就会涌现大量时间管理方法和课程。很多人可能能够说出一些时间管理的技巧。或制定计划的窍门。不过，您是否曾发现一个问题？那就是，尽管听了那么多道理，却依然无法有效地管理自己的时间呢？这是为什么呢？而今我们所介绍的这本书，正是要解答这个问题。在作者看来，这是因为我们一直没有真正理解时间的哲学，因此一次次成为时间的奴隶。本书的作者是法比安·奥利卡尔。一位著名的法国心理学家，他在年轻时也曾是典型的拖延症患者。在上学时，他常常在上课前的最后一分钟匆忙完成作业，即便是暑假作业，也总是在最后几天才完成。有一种说法叫做“拖延症晚期患者”，而那时的法比安。大概就是拖延症无药可救的患者，日子混乱到寸步难行。直到他十七岁那年，即将成年的法比安终于觉悟，不能再这样浑浑噩下去，必须对自己的人生负责。他意识到，如果不能掌控时间，这辈子可能真的要永远被时间奴役了。在奋起反抗时间奴役的过程中，法比安发现。其实管理时间，并不像周围人描述的那么困难。他从自己的切身痛点出发，重新认识了时间的价值，找出了时间管理中最容易陷入的陷阱，并一一破解。从此，他的人生就像开了挂一样，不仅成为了一位畅销书作者和魔术师，还在 YouTube 上坚持每日更新视频，拥有了一百七十万的粉丝。甚至创办了一家公司，完全成为了时间管理的高手。因此，本书中的方法都是作者基于心理学知识和亲身经历逐渐提炼出来的，简单可行，毫不违背人的天性，非常容易坚持。在作者看来，时间管理并不是一场痛苦的修行，而是一种。在你拥有各种缺点和懒惰的情况下，仍能与之共存的方法，非常实用。好了，接下来我们将通过以下三个重点来与大家分享本书的内容：第一，如何正确认识时间，充分意识到时间的宝贵；第二，如何避免落入时间陷阱。使自己更好地掌控生活。第三，如何合理挖掘时间，让自己的时间变得更加充实？首先，让我们来关注第一个重点：如何正确认知时间，充分意识到时间的宝贵。在这一部分中，作者提出，许多人肆无忌惮地浪费时间的原因，是因为他们根本不知道自己的时间有多宝贵。为了更好地认识自己的时间，作者认为人们必须知道如何计算自己的时间价值。所谓自己的时间价值，简单来说就是一个小时值多少钱。举个例子，如果你一小时的价值是一千块，当你不知道这一点时，你可能会在微博上看明星八卦，自在地逍遥冲浪。即便不知不觉中度过了一个小时，你也不觉得心疼，没有浪费时间的痛感。但如果你知道自己的一个小时值一千块，每看一小时八卦，你就会损失一千块钱，那你还会愿意看八卦吗？作者认为大概不会。当我们充分意识到自己时间的价值后，就可以自觉避免一些浪费时间的行为。那么，我们的时间到底价值多少呢？让我们用最直接的度量衡金钱来计算一下。接下来，您将听到四个非常简单的问题，请跟着我的引导，将每个问题的答案写下来。之后，您就能知道您每个小时的时间价值是多少。第一个问题，想象一下，我会给你一张礼品卡。
可以在任何一个地方消费，条件是在一小时之内，你什么都不能做，只能玩手机。你觉得这张卡里至少得有多少钱，你才愿意？第二个问题还是一道想象题，有一个非常简单但枯燥的任务，要求你在一小时之内不断的去重复做这一个任务，那么需要多少钱，你才会愿意接受这个任务？第三个问题，用你的月工资除以这一个月的工作时间，得出你现在一小时的工资，这是你当下的时薪。第四个问题，如果你是公司的 HR， 对你自己的个人能力做一个预估，你觉得自己能开多少月薪？写下来，然后按照前面的方法除以一个月的工作时间，这是你的目标时薪。然后把这四个场景所写下的数字除以四，你就会得到你的时间价值，也就是你一个小时值多少钱。虽然这不是科学或数学上的准确数据，但它综合了情绪价值、梦想价值、当下的实际工资和未来对自己的期望，这四点确实能代表时间的价值。如果您不习惯用小时来计算的话，也可以把这个数值。乘上一天或一个月的工作时间，得出日薪或月薪的数字，或许会更加直观。总之，计算这个数字不是最终的目的，我们的目的是让自己充分意识到时间的宝贵和珍贵。这种对时间的认知，会潜移默化的改变我们面对人生和选择的态度。学会去珍惜时间和计算时间成本。学会衡量时间成本后，在遇到生活中大小事务时，就不会忙得焦头烂额、晕头转向，而是可以从时间价值出发，对他们进行过滤。举个例子，你可能听说过苏格拉底倾听别人故事的三个原则，这个故事是真实的吗？对方讲这个故事是出于善意的吗？这个故事对苏格拉底本身有帮助吗？苏格拉底解释说，他是一个做学问的哲学家，时间很宝贵，而他最关心的事情是如何把雅典这个城邦治理得更好。因此，只有那些符合雅典现实情况、善意的希望雅典氛围更好、对苏格拉底的思想有启发的事情，才是对他有价值的。因此，他制定了这三条原则来过滤对他的时间无用的人和事。如果说苏格拉底的例子太过抽象，那么我们来听听作者的例子。前面已经介绍过，作者是一个身兼数职、工作繁忙的人，因此他为自己的工作时间制定了四条过滤原则。每当有人来和作者聊工作相关的事情时，他首先考虑这件事能带给他多少金钱上的回报，其次考虑这件事情需要花费多少时间。第三，考虑这件事实现的可能性有多大。第四，从长远来看，这件事对他的职业发展有没有好处？这些过滤原则，事实上能够帮助作者做出更明智的决定，而做出好的决定，就是充分利用时间的最佳方式之一。作者建议每个人都可以根据自己的工作和生活实际，去制定这样简单有效的过滤法则。把没有用却耗费大把时间的事情从生活中剔除出去。第一个重点就在这里。通过重新认识时间的价值，不仅让我们重新意识到时间的宝贵，也给出了一个重构生活的方法，那就是建立自己的过滤法则，更明智地做出时间投入的决策，从而更好地进行时间管理。当然，提升对时间的感知只是第一步，是本书作者给读者的一个热身。在了解了每个小时的时间价值之后，面对那些宝贵的时间，生活中存在哪些时间陷阱和时间骗术，导致我们的时间价值白白流失呢？接下来，我们将进入第二部分，探讨如何避免落入时间陷阱，使自己更好地掌控生活。作者在书中介绍了三个时间陷阱以及应对他们的方法。第一个时间陷阱
，是由二十世纪作家帕金森提出的。时间带来的扩张理论指出，只要还有时间，工作就会扩张，直到填满所有可用的时间。作者通过自身经历分享了一个例子：作为 YouTube 的视频博主，他在制作视频时，常常陷入时间扩张的陷阱。不论是规定在一天内完成的视频，还是给予更长时间完成的相同视频，最终的效果差别不大。作者提到，工作具有膨胀和扩张的能力，根据安排的时间热胀冷缩。为避免这一陷阱，作者建议在做计划时，不要给自己留过多时间，因为时间长反而会导致拖延。适当压缩时间可以提高工作效率。第二个时间陷阱是医生综合征，指的是完成第一项任务超时，导致后续任务也逐渐超时，最终可能无法完成当天安排的很多事情。作者把这种现象比喻为医生看诊时的情况，即一个病人超时，可能会延误后续病人的约时间。为了解决医生综合征，作者建议严格按照工作计划来工作。即便工作没有完成，也要按照规定时间停止，承担相应后果。这样的做法可以提高工作效率，避免浪费时间。作者认为，在心态上真正做到按时停止工作，会发现，在恐惧面前，自己的效率变得极高，总能在时间截止前完成任务。对于担心老板可能会生气的问题，作者建议试试这个方法，因为心态上的改变。会让人在面对恐惧时更加高效。如果觉得方法太过狠，也可以执行比较温和的版本，按照时间计划表切换任务，不给自己拖延的机会，提高专注力和动力，这样能够避免在拖延中白白浪费时间，从而更好的完成工作。第三个时间陷阱是大脑的沉默，大脑的沉默。指的是在表面上看似专注工作，例如在开会时记录笔记，但实际上大脑已经完全放空，没有真正听进老板讲述的工作安排，手中的笔和纸成了自动听写老板讲话的工具，而实际上脑子是空荡荡的。即便在潜意识里认为手在工作，脑袋也在运转。实际上却是无意识的。这种现象的发生，是因为在倾听时，主要使用的是大脑中的听觉皮层，而其他神经区域，如视觉区和运动区，在听别人说话时没有实质性的工作，导致无聊，并进入大脑默认模式的状态。在这种状态下，大脑像电脑一样处于待机状态。开着机，但没有实质性的工作。为了避免这种情况，需要让大脑的其他神经区域工作，以保持专注。例如，在处理可视化图表的统计工作，或者用电脑打字写文档时，放上背景音乐。这样可以避免大脑进入默认模式，保持专注，提高工作效率。在第二部分，我们已经介绍了三种避免落入时间陷阱的方法。包括时间扩张、医生综合征和大脑的沉默，这些时间陷阱就像一双无形的双手，偷走了很多时间，但我们却常常忽略它们的存在。将时间浪费的原因，简单归咎于自己的懒惰或拖延，导致问题无法解决。为此，作者提出了应对方法，让人们更好地掌握自己的生活。避免重复落入陷阱。接下来，我们将进入第四个重点，探讨如何合理的挖掘时间，让自己的时间变得更加充裕。时间就好比金钱，想要拥有更多时间，就需要开源节流，两者都需要付出努力。在第二部分，我们已经讲述了如何节省时间和避免时间的浪费。而在第三部分，我们将探讨如何挖掘更多的时间。作者提出了三种方法。第一个方法是不让大脑闲着。在当今社会，我们的生活往往被碎片化的时间所填满，但这些碎片时间却常常被浪费在刷手机或发呆上。作者认为，这些时间实际上可以发挥更大的价值，例如。在公交车上等待排队或是等人的时候，虽然身体被琐事占据。
但大脑可以充分开动，进行各种思考和规划。通过充分发掘大脑的能力，我们可以在碎片化的时间中进行生活规划，提升专业技能，甚至进行创造性的思考。第二个方法是信赖他人，建立自己的团队。这里的团队不仅包括职场上的团队，还包括生活层面的团队。在职场上，很多人常常忙于承担各种。任务，但作者强调了学会把任务放心的交给别人的重要性。对于领导者来说，这意味着要学会有效的赋能和赋权，培养下属的能力；而对于执行层面的工作者，则需要学会向上沟通，建立高效的沟通和解决问题的方法。在生活中。作者建议，我们不必追求面面俱到的生活技能，而是可以建立团队，将家务修理等工作交给专业的服务人员，使自己更专注于自己擅长的领域，建立家政、旅游、理财、税务、法律咨询等方面的团队，维持稳定的服务关系，可以更快、更好地解决问题，降低时间成本，使生活更有价值。回顾第一部分，我们学会了如何计算自己的时间价值。作者强调了个人时间的宝贵，而建立团队的方法不仅能提高效率，还能降低时间成本，使人生更有价值。在这一部分，我们了解到，挖掘时间的方法使碎片化的时间也变得具有价值。第三个方法是克服最小努力法则。心理学家亨利·拉波利认为，在我们每个人的内心深处，都存在一个小小的声音，唤起我们去做那些只需要最小努力就能完成的事情，即最小努力法则。例如，当今天有两项工作，一是打开微信群回答用户的问题，二是写本月推广报告。你会选择先做哪一项呢？相信大多数人都会选择先做第一项，即与线上好友聊天，因为相对于一些总结报告而言，这更为轻松。这就是最小努力法则。人们倾向于先做那些付出最小努力就能完成的事情，这种惰性往往被我们忽略。却导致了很多人在时间管理上的低效。一个常见的类比是：往一个瓶子里装东西，先装大石块，再装小石子，接着装沙子，最后倒水，这样瓶子就能装到最满。这个例子可以类比我们的时间安排：瓶子代表一天的时间。大石子是最重要的事情，小石子次之，而沙子和水则是那些不重要的琐事。在最小努力法则的影响下，我们不断花费时间在那些琐事上。如果一开始就用沙子和水把瓶子装满，那么真正重要的事情就无法完成。因此，作者建议我们要克服最小努力法则。具体来说，首先按照任务的重要程度，而不是难易程度进行排序，给最重要的任务留足够的时间，即便这可能需要较多的时间和较大的难度。其次，留足小石子的时间，最后是沙子的时间。在执行中，如果发现大石子的任务无法优先完成，也可以先做其他任务，但仍然要为这个任务剩余的工作量留足时间。重要的是不要用其他东西把瓶子装满，要保持一部分关注力在最重要的任务上。在这一部分，我们学到了克服最小努力法则的方法，通过合理安排任务的重要程度。确保时间被用在最有价值的事情上。这三个小方法包括在琐碎时间充分利用大脑、建立自己的团队，以及克服最小努力法则的惰性，为我们提供了更有效的管理时间的手段。使用这些方法，我们会发现时间仿佛是一种奖赏，对我们努力管理时间的回馈，让我们能够将赋予出来的时间用于让自己开心的事情。本书的内容不仅仅涵盖了前面三个部分，还零星的展示了作者其他的时间管理理念。举例而言，在探讨如何充分利用清晨时间时，作者提到了从书籍《清晨的奇迹》中汲取了丰富的经验。
。这本书教会了他如何获得高质量的睡眠和美好的清晨，使得这位以懒散而著称的人再也不会赖床。而是迎来了美好的早间生活。实际上，时间管理从未是一项孤立的能力，它与我们的人际交往、睡眠习惯等方面密切相关。在学习和提升其他领域的同时，将这些能力与时间管理能力相结合，会让你发现自由支配时间并不是那么困难。好了，以上就是这本书的精华内容。恭喜您又听完了一本书，希望这本书能够给您这种力量，让您更加相信自己。感谢大家对我的支持和关注，请订阅快听 FM 的频道，点赞并与身边的朋友分享这个宝贵的知识，让我们共同将智慧与实践相结合，实现自己的财富自由，创造更美好的未来。